Hello, welcome back to Online Chalkboard. Now, we are going to learn the first chapter of the 10th chapter. Real Numbers. Now, we are going to learn two videos. We are going to learn the distance, and the mid-point. We are going to learn the first and second question. We are going to discuss this exercise question in the 3rd chapter. We are going to discuss this video. Okay? Now, we are going to discuss the 3rd question. The part of the number line between the points denoted by the numbers 1 by 3 and 1 by 2 is divided into 4 equal parts. Find the numbers denoting the ends of each such point. What do you think? Let's take a look at the number line. What do you think? The part of the number line. 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 Mungkin manusia ini karya yang lain, nokia nokia pula. Number line baru tu. Ini yang dah pernah ikut ni. Between the points denoted by the numbers one by three and one by two. Dua numbers ni, nama kita tanda tu. One by three um one by two. Ini berada ada ikut allah points ni kurusya pernah ikut ni. Okay, the points denoted by the numbers. The between, ah, ini dua numbers ni between allah numbers ni kurusya pernah ikut ni. Pada itu number ni ani berada one by three. Ini adalah one by three. Ini, ini adalah 1 by 2. இது நேர் எடக்கிறுள்ள சங்கியக்கலைக் குறுச்சியால் என்ன numbers நேர் குறுச்சியானு பரண்ணியைக்குந்தே. அப்பு 1 by 3 and 1 by 2 is divided into 4 equal parts. அப்பு 1 by 3 தொட்டு 1 by 2 வரே 4 equal parts வண்டும் நான் பரண்ணியைக்குந்தே. அப்பு நமக்கு இதனே உன்ன இதே இது ஒரு பார்ட்டாயி 1,2,3 பார்ட்டாயி Betul apa tuai? Nal bar ter. Po one by three niem, one by two niem, four erak ke four equal parts orang dah nampak ni kan? Abang nama kita beri P Q R. Ini ke ayat ke yang nama kita hilang. So nama kita beri deh beri peri urutkan P Q R. Abang ini adalah nama kita question dah ni kan? Ini adalah nama lorang cuci kan? Find the numbers denoting the ends of each such part. Po ingan ada divide jadi kan? Nyal one by three niem, one by two niem. Four equal parts ayat divide itu kerana, niyal, adin dia ada ikut la, ini point saya tak kira ikim nana, nama kita kandu di kena. Enggan ni ada, nama kita kandu di kena apa petu hari kau, orang payatam petu hari kau. Enggan kandu di kau, nama kita ni, ini ada one by three de, one by two in de, correct mid point apa dia hari kau, Q bilah hari kau le, Q ana one by three de, one by two in de, correct mid point. Apa nama kita nama kita ni, apa nama mid point kandu di kena la formula nama kita ni, le. अब इफ फिगर वर्चस्व नहीं बताने ना हम कर रहे हैं क्यू इज़ डा इंदर ने नोट ऐड देना लगा रहे इंगन ऐड देना आधे क्वेश्चन ऐड देगा आंसर है नमला आधे में ये वो नंबर लाइन वर्चस्व की गा नम के ये तक क्या कंडोडी करना है वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर पी यू क्यू आर वो है ना नम one by three and one by two, okay? अबो midpoint of one by three and one by two कंडूडिच्छ कर दिया ना, कंडूडिच्छ कर दिया ना, Q गिट्टू अल्लाह, अबो Q, Q नमक का आदिन कंडूडिच्छ क्या? Q अंदर बारे इंदर midpoint of इवर आना, नियंगने अब midpoint कंडूडिच्छ क्या? नमक का रिया अंदर नम्रा formula, half into a plus B. Ini yang terus speed di perangin beranda. Ini dalam mumbil tadi video ini dengan kau cuci detail lah tu perangin terundah tu undaan itu. So that is equal to one by two into. Berarti A ya dah. Adi te point itu baru ina one by three plus B. Dan dalam te point itu one by two. Betul lagi tu. Apa nama kita? One by two into. Ini. Ini beranda type of fraction. Abre unlike fraction ane le. Per like aku kan itu. Ini beranda into two. Ini beranda into two. Ini beranda into three. Ini into three. Yang kita kerjanya rancu video ini lah itu. Ini nak teknik yang kita pelajari cuma untuk kita berada. Aduh, ni orang yang kita terus pelik pohon itu. Ah, yang kita kerjanya rancu video itu kandit tidak yang kita kandit itu orang kita. So, ini dah agam two by six plus. Ini do three by six. That is equal to one by two into six common itu dekat two plus three five. Five by six itu baru. Ini berita melainkan apa? Ini adalah multiplication of fraction. Fraction de multiplication. Pada 1 into 5, 5. 2 into 6, 12. 5 by 12. Nah itu. Pada kita ini kan? Nama kita Q yang itu barangnya na. I satu point itu terayana kita 5 by 12. Nah itu. Apa nama kita satu point itu? Ia. Apa? Ini nama kita P. Kandu dikya. Enggak nama kandu dikya. I. I 1 by 3 deh um. 
ഈ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി അപ്പൊ പി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇവരെ തമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റി വിട്ടാൽ മതി എനിക്കിത് വായിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പാടാന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മൊത്തം സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ എങ്ങനെയാണ് മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി വാല്യൂ പിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആരുടെ ഒക്കെയാ പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് പി വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പം ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ തന്നെയാണ് ഇത് എന്നായിട്ട് വരും ഇത് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇത് ക്യൂ അല്ല ഇത് പി ആണ് പി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പം പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിൻ്റെയും വൺ ബൈ ത്രീയുടെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വരും എ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരെ ഈക്വൽ ആക്കണം അതെ ഇപ്പം ഇത് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇത് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇത് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇപ്പം എന്ത് വരും ട്വൽവ് ബൈ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും കേട്ടോ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും ഇപ്പം തേർട്ടി സിക്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അത് എത്രയാ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് എത്രയാ സെവൻറ്റി ടു സോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവരെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതിനെയും നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെയും നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താ അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ത്രീ ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ഫാക്ടർ ആണ് ത്രീ അപ്പം ഇരുപത്തേഴിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും നയൻ അല്ലേ നയൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേമിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഉണ്ട് അല്ലേ നയൻ ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെവൻറ്റി ടുവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കേ പറ്റിയാലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ട്വൽവ് ഫോർ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടുവിനെയും ത്രീ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ നയനും സെവൻറ്റി ടു ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറും അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ടുള്ള നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോറിലേക്ക് മാറി ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ത്രീ ത്രീയുടെ ടേബിളിനകത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആ നയനും ട്വൻറ്റി ഫോറും അപ്പോൾ ഇതിനെ വീണ്ടും ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ വീണ്ടും ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളേ അപ്പം നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എത്രയാ ത്രീ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഓ എയ്റ്റ് അപ്പം എത്ര കിട്ടി ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി ത്രീ ബൈ എയ്റ്റിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല രണ്ട് രണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ആൾക്കാർ ആരും ഇല്ല സോ എവിടെ നിൽക്കും ഇത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ആറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആറെന്ന് പറയുന്നത് ആറുടെ ഒക്കെ മിഡ് പോയിന്റാ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവിൻ്റെയും വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം ആർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ നമ്മൾ ആറെന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആരൊക്കെയാ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവും വൺ ബൈ ടുവും ഓക്കെ ഇപ്പം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണല്ലേ അപ്പം എ പ്ലസ് ബി ഇനി എന്നാ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇത് ഇൻറ്റു ടു ഇത് ഇൻറ്റു ടു ഇത്
ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഞാൻ തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവോ നോക്കാവോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സ് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ ഫൈൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് അറ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എഴുതി തരാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തരുന്നത് ഫൈൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് അറ്റ് പോയിന്റ്സ് അറ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് അറ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ നമ്പേഴ്സ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ നമ്പേഴ്സ് സെവൻ ബൈ ടു ആൻഡ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ വേണം ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ മറ്റേ നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്ത് നിർത്തിയ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് മാറ്റി തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടത് സെവൻ ബൈ ടുവിനും ടെൻ ബൈ ത്രീക്കും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സിനെ വേണം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ളത് അപ്പം ശരിക്കും നമ്മളിതിനെ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇത് പി ഇത് ക്യു ഇത് ആറ് ആദ്യം നമ്മൾ ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യു കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസറും കൂടെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ക്യു ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇനി എന്നാ ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ പിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ പി അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹാഫ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ട്വൽവ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എയ്റ്റി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ആറ് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് എയ്റ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പാടും ഇല്ല മുമ്പേ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു പോർഷനും കൂടെ പഠിച്ചായിരുന്നു അതെന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ടേ ഉറപ്പായിട്ടും വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഞാൻ തരുവാണ് ഫൈൻഡ് ആ ഫൈൻഡ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് ഫൈൻഡ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ നിങ്ങളിരുന്ന് ചെയ്യണം സോ ഓ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ മൈനസ് സെവൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ത്രീ സെവൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ സെവൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യ ഇത്രയും നേരം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചേ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പഠിച്ചു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പഠിച്ചു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക മൈനസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മിഡ് സോറി ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഇനി മിഡ് പോയിൻറ്റോ മിഡ് പോയിൻറ്റിന് നമ്മളൊരു വലിയ ഫോർമുല ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്
अब नम्बर वीडियो इष्टपूर्ण विचार मनसुद विचार नमक लाइक तरण अब ए संशय निर्देश स्पीड कुछ कूड़ा कुछ क्लियर आंदोलन ओके अभिप्राय वालुबा सो कमेंटू ना चानल सब्सक्रैबा ओडिपो सब्सक्रैइम अड़ोर वेलकूं अब क्लिक अब नमें बाकी अड़ वीडियो का